నమస్కారం మన హిందూపురంకు స్వాగతం ఈనాటి కరోనా వార్తా విశేషాలను పరిశీలిస్తే హిందూపురంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు కరోనా వ్యాధి విస్తరిస్తుందేమో అనేటువంటి భయం ఆందోళన కలుగుతుంది మామూలుగా రెడ్ జోన్లలో మాత్రమే తన ప్రభావాన్ని చూపే కరోనా వైరస్ తాజాగా ముదిరెడ్డిపల్లి మేలాపురంలో కోవిడ్ బారిన ఇద్దరు బాధితులు పడ్డారు ఇది ఒక రకంగా మనకు బాధ కలిగించే అంశమైతే ఊరట కలిగించే అంశం ఏమంటే అనంతపురం జిల్లా కరోనా వైరస్ నుంచి కోలుకొని ఒకే రోజు ముప్పై మంది డిశ్చార్జ్ కావడం కాస్త ఉపశమనము మరియు ఆనందాన్ని కలిగించే అంశం జిల్లాలోని బత్తలపల్లి ఆర్డీటీ ఆసుపత్రి నుంచి ముప్పై ఆరు మంది సవీర ఆసుపత్రి నుంచి ఇద్దరు డిశ్చార్జ్ అయ్యారు టోటల్ గా ముప్పై ఎనిమిది మంది భారీ సంఖ్యలో ఒకే రోజు డిశ్చార్జ్ కావడం ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో తొంభై రెండుకు డిశ్చార్జీల సంఖ్య చేరడంతో జిల్లా యంత్రాంగం డాక్టర్లు ప్రజలు సంతోషంలో మునిగిపోయారు కరోనా వైరస్ ను జయించవచ్చననే నమ్మకం ఈ రోజు జరిగిన డిశ్చార్జీలతో మరింత పెరిగింది డిశ్చార్జ్ అయిన వారు పద్నాలుగు రోజుల పాటు హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఉండాలని కలెక్టర్ వారికి సూచించారు కొడికొండ తుముకుంట చెక్ పోస్టులను జిల్లా ఎస్పీ సత్యయేసు బాబు గారు ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు రాష్ట్ర చెక్ పోస్టుల వద్ద సిబ్బంది నిరంతరాయంగా పనిచేయాలని అప్రమత్తంగా ఉంటూ వాహనాలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయాలని జిల్లా ఎస్పీ సూచించారు శుక్రవారం ఆయన జిల్లా సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఉన్న కొడికొండ మరియు హిందూపురం సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఉన్న తుంకుంట చెక్ పోస్టులను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు తర్వాత హిందూపురం పట్టణంలో పోలీసు అధికారుల సమావేశంలో రాబోయే రోజుల్లో హిందూపురం పట్టణానికి సంబంధించి లాక్ డౌన్ నిబంధనల అమలులో వారు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు సూచనలకు సంబంధించి సమావేశంలో చర్చించారు అలాగే చాలా మంది అడుగుతున్నారు మే పదిహేడవ తేదీ తర్వాత లాక్ డౌన్ హిందూపురం పట్టణంలో సడలిస్తారా ఇలాగే ఉంటుందా అని మాకు అందిన విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం హిందూపురం పట్టణం ఆల్రెడీ రెడ్ జోన్ గా ఉంది కాబట్టి ఇక జిల్లా అధికారులైనటువంటి కలెక్టర్ గారు ఎస్పీ గారు మరియు డిఎం అండ్ హెచ్ఓ వారి యొక్క సమిష్టి నిర్ణయంతో రూపొందించే నివేదిక ప్రకారం మన హిందూపురం ప్రజలకు ఏ విధమైనటువంటి హాని జరగదని నిర్ధారించిన తర్వాతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వీరి నివేదిక అందిన తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మరియు జిల్లా అధికారుల సమన్వయంతో మాత్రమే లాక్ డౌన్ ఉండాలా లేదా ఆంక్షలతో కూడిన లాక్ డౌన్ ని నిర్వహించాలా అనేది నిర్ధారిస్తారు ఇక్కడ టోటల్ గా గమనిస్తే పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఒక రోజు పెరుగుతుంది ఒక రోజు తగ్గుతుంది తగ్గిన రోజు హమ్మయ్య అని ఊపిరి పీల్చుకుంటాము పెరిగిన రోజు ఇదేం ఇలా అయిందని బాధపడతాం ఇప్పుడు మీరు గమనించే ఉంటారు రెడ్ జోన్ల సంఖ్యను హిందూపురంలో పెంచుకుంటూనే పోతుంది ఈ రోజు కూడా మీరు గమనిస్తే ముదిరెడ్డిపల్లి మేళాపురము ఆ ప్రాంతంలో ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ కూడా రెడ్ జోన్ గా లేదు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి కూడా ఆ ప్రాంతాలకు లేదు కొత్త ప్రాంతాలు నమోదు కావడంతో అధికారులు వైద్యుల్లో కూడా ఒక గుబులు అనేది బయలుదేరుతుంది ఈ వైరస్ ఆ ప్రాంతాలకు ఏ విధంగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనే అంశంపై వారు విశ్లేషణ చేస్తున్నారు ఏది ఏమైనా మాత్రం ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ పదిహేడవ తేదీ ప్రభుత్వము తీసుకునే నిర్ణయం ఎలా ఉంటుందో వేచి చూడడం తప్ప మరి ఇంకేమీ చేయలేమని తెలియజేసుకుంటూ అదేవిధంగా చిలమత్తూరు ప్రాంతంలో అనుమతి లేకుండా ఏ విధమైనటువంటి ప్యాసింజర్ ఆటోల్ని గాని క్యాబులు గాని నడపకూడదని ఎస్ఐ గారు తెలియజేశారు కాబట్టి చిలమత్తూరు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆటో డ్రైవర్లు క్యాబ్ డ్రైవర్లు ఈ విషయాన్ని గమనించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం ఇంతకు మించి ఈ రోజు చెప్పుకోదగ్గ వార్తా విశేషాలు లేవు రేపు మరిన్ని వార్తా విశేషాలతో మీ ముందుకు వస్తాం థ్యాంక్